Assalamu alaikum dosto we are back with yet another video in our lineup for the FCPS part 1 tricky and controversial MCQs aaj jo hum topic cover karenge from a to z that is the endocrinology ab endocrinology mein maine different boxes mein different topics cover kiye hain aur cover kiye hain especially the tricky and the controversial MCQs kyunki simple ones to sare hi solve kar lete hain jo tricky and controversial mcqs hai maine wo lay down kiye hain aapke samne in boxes mein different topics ke under so that we can understand it step by step so let's move on first of all in this box we see we have the heading of hyperthyroidism now what happens in hyperthyroidism uh, the scenario points which you have to pick for this one is that whenever a scenario of hyperthyroidism will be given in that the t3 and the t4 levels will be high but the tsh levels will be low due to the negative feedback effect they can give you a history of atrial fibrillation uh, in the onset of hyperthyroidism kyunki jo hyperthyroidism hota hai that precipitates uh, any uh, cardiac pathology such as the atrial fibrillation and especially in pregnancy if you uh, are encountering different problems related to hyperthyroidism तो जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है उसमें आप देंगे प्रोपाइल था यूरोसिल जबकि जो सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर ऑनवर्ड जितना भी टाइम होगा प्रेगनेंसी का उसमें यू आर गोइंग टू एडमिनिस्टर मैथेमाजोल दिस यू नीड टू रिमेंबर कि ट्राइमेस्टर क्लासिफिकेशंस क्या हैं डिफरेंट हाइपरथेराइड ड्रग्स की एंड रिमेंबर बोथ ऑफ दीज ड्रग्स ब्लॉक द पिरोक्सीडेज एनजाइम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट बॉक्स दैट इज द हाइपोथाइरोडिज्म In hypothyroidism, the T3 and T4 levels will be low, but the TSH levels will be high due to the uh, ignorance of the negative feedback effect. If the negative feedback हो रहा था T3 और T4 की वजह से जिसकी वजह से TSH का level low था इधर कोई भी negative feedback effect नहीं आ रहा जिसकी वजह से TSH levels will be high. So uh, the two important scenarios which can be given to you in the FCPS Part One examinations and which have been given in the previous years are the scenarios related to cretinism and the scenario related to uh, the myxedema. A myxedema में क्या होता है? There is complete hypothyroid state. ठीक है और उसमें जो MCQs आपको आता है कि myxedema में किस type की condition आपको इनकाउंटर हो सकती है दैट इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट हाइपोथायरोडिज्म एंड यू कैन आल्सो एक्सपीरियंस हाइपोथर्मिया इन इट ठीक है एंड व्हाट हैपेंस इन क्रेटिनिज्म क्रेटिनिज्म इज बेसिकली अ स्टेट ऑफ मैटरनल हाइपोथायरोडिज्म ऑल राइट मैटरनल हाइपोथायरोडिज्म जिसकी वजह से व्हेन द फीटस इज बोर्न एंड व्हेन द न्यूबोर्न बेबी इज देयर तो उसमें जो होता है थायराइड फुली डेवलप नहीं हुआ होता ठीक है जिसकी वजह से उसकी जो होती है दे आर कोस फेशियल फीचर्स द बेबी हैज होसनेस ऑफ वॉइस और उसकी टंग प्रोटूट करती है बाहर सो दीज आर सम ऑफ द फीचर्स विच द बेबी फेसेस ड्यू टू मैटरनल हाइपोथायरोडिज्म लीडिंग टू इवेंचुअल हाइपोथायरोड स्टेट इन द बेबी देन द एम सी क्यू विच यूजली कम्स इज दैट द कोलेस्ट्रोल लेवल्स आर रेज इन हाइपोथायरोड स्टेट एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इन केसेज ऑफ थायरॉयड सर्जरी that can lead to hypocalcemia why hypocalcemia because most of the times the parathyroid gland is also taken along with the thyroid gland and uh, that leads to hypocalcemic state next moving on to the topic of dka and the honk now what is dka dka is diabetic ketoacidosis and it occurs mostly when the glucose levels in the body are mostly above 300 mg per deciliter and what is hhnk it is hyperglycemic hyperosmolar non ketotic coma now what happens uh, what's the main difference between these two that this happens dka it happens mostly in type 1 diabetes whereas the honk state mostly happens in type 2 diabetes dka happens mostly when the uh, glucose levels are mostly above 300 but honk occurs uh, mostly when the glucose levels are above 600 or 700 सो so, आपने देखा कि हॉक में बहुत ज़्यादा ग्लूकोज लेवल्स होता है एज कम्पेयर टू डी के ए और जो मोस्टली सीनैरियो आपको एफ सी पी एस पार्ट वन के पेपर्स में आता है वो ये है कि एक चाइल्ड है जिसके पेन है एबडोमन में एंड ही हैज़ अ डिक्रीज कॉन्शियस लेवल प्लस ही हैज़ प्रोटीन यूरिया सो वैन यू एनकाउंटर दिस काइंड ऑफ फाइंडिंग्स इन अ चाइल्ड एंड हिज ग्लूकोज लेवल्स इज प्रटी हाई सो योर सस्पेशन शुड बी ऑन द डी के ए नो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट बॉक्स That is the diabetes insipidus and the SIADH. 
Now what happens in diabetes insipidus? In diabetes insipidus, too less ADH is produced, whereas in SIADH, too much ADH is produced. These two are opposite of the opposite conditions. DI is very low in DI, and SIADH is very low produced. DI. Hai. We know that the primary function of ADH is to absorb water. Hai? It absorbs water from the nephrons, from the collecting ducts. So, in this scenario, diabetes insipidus or SIADH, you have to keep these values in mind. In values, you will mind in mind and smolality values. Ko, so, you will be able to recognize that this SIADH ka scenario is a diabetes insipidus ka scenario. Hai. आपको जब भी ऑस्मोलैरिटी की वैल्यूज दी हुई हो यूरिन की और प्लाज्मा की एग्जाम में तो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है जस्ट रिमेंबर दिस वैल्यूज ठीक है तो अगर यूरिन की ऑस्मोलैरिटी आपको 600 से कम दी हो और प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी आपको 300 से ज्यादा दी हो दैट्स अ केस ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस लेकिन अगर यूरिन की ऑस्मोलैरिटी आपको एग्जाम uh, एमसीक्यूज में दी गई हो ग्रेटर देन 150 एंड द प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी इफ गिवन लेस देन 270 Okay? So if you find a combination of these readings, then you will go for SIADH. This is a simple rule which you can remember to easily guess which scenario it is. Now moving on to the scenario of prolactinoma. What is prolactinoma? Prolactinoma is basically a tumor of the anterior pituitary gland. Now what happens is this, as the name indicates, that prolactinoma means that prolactin is hypersecretion. Hoti hai. When the prolactin ki hyper secretion hogi, to there will be of course raised prolactin levels or prolactin we know it leads to milk letdown. Okay? So there will be whitish discharge from the nipples. Whether it is the male or the female, this may be prolactinoma hoga. In this scenario, a whitish discharge from the nipples will be given. Alright? Now two further modifications which you can face in the scenarios for FCPS part 1 are the amenorrhea galactoria syndrome. Uh, now what happens in amenorrhea glactoria syndrome is that when there are high levels of prolactin, ke, that inhibits the FSH and the LH. Okay? So when FSH and LH inhibit, there will not be ovulation. Which the person or the lady uh, will face a problem in her menstrual cycle and there will be no ovulation. Okay? So a combination of whitus discharge from the nipples along with irregular menstrual cycles and lack of ovulation that leads to the diagnosis of amenorrhea galactoria syndrome which is due to prolactinoma and secondly the mcq which can come is that during pregnancy lactation is inhibited it is inhibited due to the hormone estrogen moving on to the concept of cushing syndrome versus the cushing's disease now, in these terms, the students misinterpret kar jate hai and they mix these two terms thinking that they are the same. But this is not the same. Cushing's syndrome and Cushing's disease hoti hai. in both of cortisol ke levels are high. The main difference is that in Cushing's syndrome, mein cortisol is high, hota to hai, lekin the high amounts of cortisol are directly produced from the adrenal glands. Jabke jo Cushing's disease hai, this may be a cortisol ka level high hoga, lekin that is produced not from the adrenal gland but from the excessive ACTH produced from the pituitary gland. Theek hai? Yahan pe ek important point jo aapko yaad rakhna hai wo the dexamethasone suppression test. In order to differentiate between these two things, we use the dexamethasone suppression test. Jo high dose dexamethasone suppression test hai, that is. Uh, you know uh, that is able to suppress the levels of cortisol in the Cushing syndrome but in Cushing's disease because there is a repeated and uncontrolled generation of cortisol from the pituitary gland is liye us case mein high dose dexamethasone will not be able to suppress the cortisol levels from the pituitary gland so that differentiates between these two uh, entities now another MCQ which came in the recent July paper 2020 is that the person is taking steroids for 10 years which problem warrants treatment. Now uh, for this one uh, there were different options given just make a moon face tha, buffalo hump tha, or different uh, there were the picture of Cushing syndrome. Now if a person 10 years se steroids le raha hai aur usme Cushing syndrome wale features aa rahe hain 
लेकिन उसमें ऐसा कौन सा स्पेसिफिक फीचर है जिसकी हम ट्रीटमेंट करेंगे और हम कहेंगे कि वाकई दिस पर्सन नीड्स ट्रीटमेंट एंड नीड्स टू स्टॉप टेकिंग स्टीरोड्स तो वो स्पेसिफिक प्रॉब्लम है हाइपोग्लाइसीमिया आपने मून फेस को नहीं क्लिक करना बफलो हम को नहीं क्लिक करना और डिफरेंट जो हर्ट हर्सोटिज्म वगैरह हेयर स्किन है उससे क्लिक नहीं करना द हाइपोग्लाइसीमिया ऑप्शन विल बी गिवन एंड यू नीड टू क्लिक दैट वन मूविंग ऑन टू द कंसेप्ट ऑफ प्राइमरी हाइपर पैराथराइडिज्म एंड सेकेंडरी हाइपर पैराथराइडिज्म तो इन दोनों एंटिटीज़ में क्या डिफरेंस है और इनके कॉजेज में क्या डिफरेंस है जो प्राइमरी हाइपर पैराथराइडिज्म है इसमें आपको सर्टन मैनिफेस्टेशन दी होंगी और उन पर आपने फोकस रखना है प्राइमरी मीन्स कि द एबनॉर्मेलिटी इज लोकेटेड इन द पैराथराइड ग्लैंड इट्स सेल्फ कोई सेकेंडरी एबनॉर्मेलिटी नहीं है जिसकी वजह से हाइपर पैराथराइडिज्म हो रहा है जो प्राइमरी एबनॉर्मेलिटी है दैट इज़ लोकेटेड इन द पैराथराइड ग्लैंड इट सेल्फ जब भी पैराथराइड ग्लैंड में प्राइमरी एबनॉर्मेलिटी होगी तो उसमें आपने एक निमोनिक याद करना है दैट इज़ द स्टोन्स बोन्स थ्रोन्स एबडोमिनल मोन्स एंड साइकियाट्रिक ओवरटोन्स जब भी प्राइमरी हाइपर पैराथराइडिज्म होगा तो हाइपर पैराथराइडिज्म की वजह से कैल्शियम लेवल्स विल बी हाई ठीक है क्योंकि जो पैराथराइड हार्मोन होता है दैट कॉजेज द कैल्शियम टू बी एब्जॉर्ब्ड फ्राम द किडनीज फ्राम द इंटेस्टेंस एंड फ्राम द बोन्स जिसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा जब कैल्शियम एब्जॉर्ब होगा तो किडनी स्टोन्स बनेंगे ठीक है बोन्स में बोन पेन होगा थ्रोन्स देर विल बी पोली यूरिया देन देर विल बी एबडोमिनल पेन एंड द पर्सन कैन ऑल्सो प्रजेंट विद इम्पेयर मेंटल लेवल एंड दिस प्राइमरी हाइपर पैराथराइडिज्म स्टेट इट कैन ऑल्सो बी सीन इन मैन वन एंड मैन टू ए These are the certain syndromic manifestations जिसमें कि आपको primary हाइपर पैराथराइडिज्म मिल सकता है Next moving on to secondary हाइपर पैराथराइडिज्म Now this is an entity seen mainly 90% of the times in CKD. What is CKD? Chronic kidney disease. In chronic kidney disease, the kidney is unable to absorb calcium. ठीक है उसमें the kidney उसका जो function होता है calcium absorb करने का that is lost. अब जैसे ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम लॉस होगा किडनी से सो दैट विल लीड टू कम्पनसेटरी पैराथराइड हाइपरप्लेजिया एंड दिस कम्पनसेटरी पैराथराइड हाइपरप्लेजिया इज व्हाट कॉजेस सेकेंडरी हाइपर पैराथराइडिज्म मूविंग ऑन टू द लास्ट टू बॉक्सेस ऑफ द लेक्चर आर द टॉपिक्स कवरिंग द एडिसन्स डिजीज द कॉन्सन रोम एंड द ग्रोथ हार्मोन एम सिक्यूज ना द एडिसन्स डिजीज इसमें आपने जो सर्टन पॉइंट्स रिमेंबर करने हैं वो ये कि एडिसन डिजीज इज ऑल्सो नोन एज प्राइमरी एड्रीनोकॉर्टिकल इनसफिशेंसी सेकेंडरी एड्रीनोकॉर्टिकल इनसफिशेंसी होती है ड्यू टू अदर कॉजेज अगर प्राइमरी एबनॉर्मेलिटी लोकेटेड है एड्रीनल ग्लैंड जिसकी वजह से जो एड्रीनल इनसफिशेंसी हुई है दैट इज टर्म्ड एज द एडिसन डिजीज Certain scenario points for MCQs related to Addison's disease you need to remember are that the TB or the tuberculosis it precipitates the Addison's disease. Secondly, it is chronic. Addison's disease जब भी होगी it's a chronic process. It is not an acute process. And then uh, certain syndromic manifestations जो कि person experience करता है Addison's disease में वो हैं जी postural hypotension. Uh, उसके अलावा देर कैन बी सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉर्मेलिटीज जिसमें कि जब uh, कम एल्ड्रस्टिरॉन प्रोड्यूस होगा तो एल्ड्रस्टिरॉन का मेन फंक्शन होता है सोडियम एब्जॉर्ब करना एंड पोटेशियम सिक्रीट करवाना तो जब ये नहीं होगा तो देर विल बी लो सोडियम लेवल्स इन द बॉडी एंड हाई पोटेशियम लेवल्स इन द बॉडी एंड इन द एंड द शॉर्ट स्क्रीनिंग टेस्ट विच कैन बी यूज टू डिटेक्ट एडिसन डिजीज मोस्टली आस्ट इन द एम सिक्यूज इज द शॉर्ट सिनेक्थन टेस्ट Now moving on to the Kohn syndrome. अब जो Kohn syndrome है that is basically the opposite of Addison's disease. जो भी Addison's disease में होता है वो इसमें उलट होता है Kohn syndrome basically means कि जिस तरह Addison's disease में सब चीज़ें कम हो रही थी adrenocortical gland में इसी तरह Kohn syndrome में सब चीज़ें adrenocortical gland में ज़्यादा हो जाएंगी ठीक है तो ये एक तरह का tumor होता है ये कैंसर होता है एड्रीनो कैटकॉर्टिकल ग्लैंड का जिसमें कि प्राइमरी एड्रीनो कॉर्टिकल हाइपोट्रोफी होती है ठीक है एक एम जो कि मोस्टली पूछा जाता है एंड विच इज़ कन्फ्यूजिंग इज दैट द लेट एंड टेटनी इज सीन इन कॉन सिंड्रोम वाई बिकॉज इन द कॉन सिंड्रोम देर इज अ स्टेट ऑफ एल्कोलोसिस जब भी कॉर्टिकल एड्रीनो कॉर्टिकल होगी 
تو زیادہ کورٹیسول پروڈیوس ہوگا زیادہ الڈوسٹیرون پروڈیوس ہوگا اور زیادہ اینڈروجینک ہارمونس پروڈیوس ہوں گے جب زیادہ الڈوسٹیرون پروڈیوس ہوگا دیٹ لیڈس ٹو الکلوسس اور جب زیادہ الکلوسز ہوگا دین دا کیلشیم بائنڈس ود دا البیومن اینڈ وین ایٹ بائنڈس ود دا البیومن تو فری کیلشیم کی کمی ہو جاتی ہے اینڈ وین دا فری کیلشیم از لیس ان دا باڈی دیٹ لیڈس ٹو لیٹ اینڈ ٹیٹنی ناؤ واٹ آر دا ایم سی کیوز وچ یو کین انکاؤنٹر فار دا گروتھ ہارمون گروتھ ہارمون میں دا اسٹیٹ آف ایکرومیگیلی دیٹ اکرز ان اڈلٹس ویر ایز ان جیگینٹزم اٹ اکرز ان چلڈرن ٹھیک ہے and the somatomedins these are the working mediators for the growth hormone or agar somatomedins zyada tadad mein produce ho jaye that has an inhibitory feedback effect on the growth hormone so that inhibits it when the somatomedins are produced in a larger amount thank you so much if you like the video don't forget to subscribe the channel to keep on receiving more studious material for fcps part 1 and other informative stuff thank you so much